Приветствую вас, друзья! Итак, продолжаю наш вебинар и записываю отдельными, скажем так, частями то, что мы не успели дать нам, на, вам на вебинаре. Итак, что касается моей э, половины, это у нас такая тема, как для чего нужны выходы из тела и три лучшие методики выхода из тела, то есть не телесные путешествия. Многие люди говорят, что это астрал, это не совсем так, а только отчасти, потому что есть разные уровни для выхода из тела, не только астральный уровень, но многие люди в обиходе называют это как астрал. Фактически это определенная техника, при которой ваше сознание покидает тело. По сути, выходы из тела нужны для того, чтобы вы могли просто-напросто попадать на различные квантовые уровни, на различные модули нашей мультиреальности. И именно благодаря подобному навыку вы можете попадать в другие плотности, в другие мерности и общаться, скажем так, с существами, которые находятся на другом уровне развития или даже расы. Тем самым вы открываете себе как бы окно «Все возможности». Я часто говорю на своих семинарах, что астрал – это окно «Все возможности». И если человек не научился такому манипуля... такой манипуляции со своим телом, это говорит только об одном. В принципе, настоящим магом он не является. Потому что это один из самых базовых, скажем так, э, скриптов, которыми владеют настоящие маги. А самые лучшие способы для выхода в астрал – это, по моему мнению, отложенный метод. Когда вы перед сном, вплоть до момента засыпания, думаете о том, что вы выйдете в астрал под утро. Самое главное – это учесть время. Время сна должно быть не менее 9-10 часов, не меньше. Если меньше, то у вас не наступает та самая фаза, благодаря которой вы пробуждаетесь именно уже непосредственно в астрале. Есть еще метод, когда вы только проснулись с утра, вы просто-напросто думаете еще раз о астрале и выходите. Когда вы засыпаете, вы даете себе команду, нужно концентрироваться в районе третьего глаза о том, что вы выйдете из тела. Если же у вас не получается таким способом, есть еще один способ. Вы просыпаетесь с утра, не шевелясь, начинаете, например, вот так грести руками, как будто вы куда-то плывете. Пробуйте это делать где-то в течение одной минуты. И, скорее всего, вас вынесет в астрал. Если не получается, пробуем другой метод. Например, что мы лезем по канату, да, допустим. Обязательно какое-то из этих действий получится. Если, например, вы играете на фортепиано, вы нужно, когда у вас находится тело в тета-состоянии, когда ваш мозг хочет спать, вам нужно начать представлять, что вы делаете какое-то активное действие. Это вот такой второй метод. Ну и третий метод, он, скажем так, не самый легкий, но в то же время у некоторых он получается. Как раз это способ для того, чтобы проверить, насколько вы, в принципе, склонны к выходу в астрал. Нужно просто среди дня лечь, когда вы не хотите спать, это очень важно, чтобы вы не заснули. Лечь на постель, руки по швам, делайте фантомные раскачивания, то есть мысленно руки приподнимайте и опускайте. Должна она дальше опускаться сквозь кровать, вот так. Вот. Или же вот так, фантомное раскачивание, и ноги точно так же. То есть вы лежите, вот так раскачиваетесь, потом начинаете раскачивать э, свой корпус, голову раскачивать. И через какой-то момент вы чувствуете, что вы уже оторвались от тела. Очень часто у практиков возникает такое э, ощущение, что они не могут дальше двинуться, как будто их что-то держит в тело. Поэтому для того, чтобы все получилось, вы первое должны прокачать все свои чакры, прочистить их. Да? Это дыхание. Мы выдавали вам уже на вебинаре эту технику, как прочистить чакры. Кирилл Валерьевич дал вам прекрасную технику. Вы делаете эту технику на протяжении трех дней примерно и дальше пробуйте выйти. То есть, если вас что-то держит, это наверняка какой-то блок в чакрах. Вот, собственно говоря, астрал нужен именно для того, чтобы, в принципе, иметь представление о том, в какой реальности мы живем. И понимать, что есть другие существа, такие же, очень похожие на наши миры. И никто вам не сможет это описать так, чтобы вы это поняли, да, и вам всегда будет казаться, что это фантастика, пока вы сами не попробуете это сделать. Поэтому все, что вам нужно сделать, это задаться целью. И помните, если у вас не будет такой цели, которая будете гореть для того, чтобы выйти в астрал, конечно же, вы не выйдете. 
вам именно, у вас должно быть такое ощущение, как, знаете, ощущение влюбленности, когда вы хотите увидеть того, в кого вы влюблены. У вас еще прям вот первая самая встреча, да, когда у человека прям ярое рвение. Вот если у вас такого рвения к астралу не будет, скорее всего, вы не выйдете. Поэтому вы должны найти для себя правильную цель, которая будет вас вот так мотивировать и так вдохновлять. Это 50% успеха. Собственно говоря, в принципе, это все. Еще что могу сказать, что через осознанное сновидение тоже можно выйти в астрал. Осознанное сновидение – это сон, в котором вы знаете, что это сон. Не путайте с ощущением, когда вам кажется, что это реальность. Вы вас не должны знать, что это сон. В том смысле вы ложитесь просто лицом на пол, закрываете глаза и визуализируете, что вы ложитесь на пол, закрываете глаза. И представляете, что вы лежите над своим телом, под потолком. Когда вы открываете глаза, вы окажетесь под потолком и увидите свое тело. Вам только нужно сформировать правильное намерение и быть уверенным в том, что так оно и будет. В принципе, это в астрале даже техника перемещения похожая есть. Точнее, в осознанном сновидении в астрале вы можете использовать эту технику для перемещения куда-либо. Или же, например, техника из-за угла, да, доходите до какого-то угла и представляете, что сейчас вы выйдете из-за угла и окажетесь в том месте, где вам надо. Таким образом, вы можете через осознанное сновидение переместиться в астрал. Это тоже работает. Также стоит упомянуть, что внутренний диалог является ключевой практикой для выхода в астрал, ощущения медитативных состояний, самогипнотических и многих других состояний. Это базовая техника, и в то же время эта техника очень ресурсная. Она открывает, она точнее открывает невероятные возможности для вас и для вашего понимания сознания себя в квантовой реальности в целом. Состояние, когда нет внутреннего диалога, это когда вы контролируете свои мысли и говорите им «стоп», и они перестают вас беспокоить. То есть вы умеете при помощи волевого усилия сделать так, чтобы мысли вас не беспокоили. Это возможно. И также, как я уже говорила на вебинаре, вы получаете эту технику в подарок. Этот практику вы получаете в подарок. А для чего это нужно? Как говорит один из многоуважаемых мной практиков, маг Карлос Кастанеде, это техника остановки мира. И, в общем-то, так оно и есть. Пока вы чувствуете нескончаемую болтовню внутри себя, вы не можете увидеть тот магический потенциал, который вот прямо сейчас присутствует в вашей жизни. Только когда вы отключаете внутренний диалог, вы остаетесь в моменте «сейчас». И вы можете наблюдать за полями энергии, за квантовыми преобразованиями, частицами. Вы можете видеть эфир. Вы можете видеть плотность воздуха, его колебания, скорости прилетаемых частиц и многое другое. Поэтому это очень важная практика. Одно из, самых простых, одно из самых простых упражнений для достижения внутреннего молчания – это практика, одна из Карлоса Кастанеда, опять же таки. Вы выходите на улицу, садитесь в парк и наблюдаете за тем, как колышутся деревья. Три минуты. Дальше вы наблюдаете за тем, как колышутся тени от деревьев. И просто смотрите на них, созерцаете. В какой-то момент вы почувствуете, что у вас нет абсолютно никаких мыслей. С какой-то степени это также упражнение не делание. Когда вы делаете нечто, чего вы обычно никогда не делаете. Итак, дальше смотрим. Что из практик я обещала вам дать? Динамическая медитация. Это очень хорошая медитация. Если я не ошибаюсь, первым ввел этот термин Оша. Хотя на самом деле, конечно, и до него, и после него люди сами приходили к этому состоянию. Опять же таки, оно вытекает из остановки в мира, остановки внутреннего диалога. Когда вы куда-то идете, вы можете вставить в уши плеер, слушать любимую музыку и погрузиться в некое состояние транса. Я называю это тета-состоянием. Когда вы вроде бы как абсолютно адекватны и внимательны к этому миру, и в то же время, когда вы адекватны и внимательны к этому миру, и в то же время вы в себе. Эту практику вы можете делать где угодно, даже в каких-то людных улицах. Вы просто идете, слушаете музыку и смотрите на нечто, на что вы смотреть не привыкли. Например, зачастую люди смотрят себе под ноги или же на одежду друг друга, на лица друг друга. 
вы должны выбрать нечто, куда вы будете смотреть в этот раз. И это нечто должно быть не таким, как обычно. Допустим, я могу смотреть на асфальт или на поверхность боковых зданий, да, которые рядом со мной. Я иду и смотрю на поверхность зданий, возле которого я иду, на боковые поверхности. Или же я смотрю только на отражение стекол. Зачастую я смотрю исключительно на окна домов и больше ни на что. То есть я выбираю, на что мне конкретно смотреть. Или, например, на лепнину домов, да, если вы живете в каком-то красивом, старом городе или идете по центру, вы смотрите исключительно на символы. Вы законцентрируете свой взгляд на чем-то одном. Тем самым вы впадаете в динамическую медитацию. У вас отключается внутренний диалог, и вы просто идете, ну, я могла бы сказать так, просто в трансе. Но в этом трансе для вас могут открыться самые неожиданные детали. Самое главное этого состояния не бояться, углубляться в него, проваливаться настолько, насколько это возможно. Усиливать это состояние. Я уверена, вам оно понравится. Так, следующее. Посмотрим техники, которые я обещала вам дать. Практика для прокачки нулевой точки. Ну, смотрите, эта практика будет такой достаточно базовой. Но именно сама нулевая точка нужна для очень-очень многих вещей. Зачастую у эзотериков вообще, в принципе, здесь чакры, да, Сахастрара, Аджна, потом у нас что идет Вишудха, Анахата и дальше по списку. А нулевой точки нет, в то же время она находится вот здесь. Это самый мощный энергетический центр из всех, что у нас есть. Это точка притяжения, точка притяжения различных потоков, как верхнего, так и нижнего, так и временных. Потом э, точка, которая отвечает уже за многоуровневые измерения. И все это как магнит сдержит нас здесь. Поэтому я хотела бы дать вам дыхание для нулевой точки. Вы законцентрируете свое внимание на этой точке и представьте, что она маленькая, размером примерно с горошину или фасолину. И начинайте ее как бы наполнять, как будто вы надуваете шарик. Вы вдыхаете через нос и заканчиваете выдох здесь, вот так. И вы наполняете эту точку энергией. Вам нужно представить, что ваша нулевая точка растет и достигает примерно вот такого уровня, как апельсин. И вот в этот момент, в принципе, вы уже ее докачали до нужного размера. Представьте себе, что она находится прямо под вашей кожей, то есть ну, буквально без какой-либо глубины тела. И вам нужно заставить ее вращаться по часовой стрелке. Она вращается по часовой стрелке, и вы просто на ней концентрируетесь. Вначале делайте по 20 минут в день дома. Прислушивайтесь к своим ощущениям. Пишите в наш чат с Кириллом, что вы чувствуете, чтобы мы дальше вам дали указание, что с ней делать. Потому что эта точка ответственна за эфо состояние, за драйв, за омоложение и за различные сверхспособности. Поэтому то, что у вас будет получаться, это все индивидуально нужно описывать в чат. Мы вам скажем, что дальше делать. Поскольку это видео я хочу выложить на всеобщий доступ, как рекламу к нашему вебинару. Поэтому, скажем так, работу с участниками мы будем уже проводить отдельно в чате. Так, дальше. Смотрю, что у нас тут было. Еда и повышение энергии, взаимосвязь энергетических и физических паразитов. Эта тема, конечно, одна из самых главных, потому что энергетические и физические паразиты работают в симбиоте. Они друг друга поддерживают. Намного больше паразитических структур и систем в нашем теле, чем может показаться на первый взгляд. В принципе, вся органика, так называемая, и все, скажем так, даже... Чакральная система, также паразитические системы. Но как раз таки за счет прочистки чакр мы как можно больше, скажем так, прокачиваем электростатикой и электропотоками наши чакры, благодаря чему убираем все паразитическое наполнение. Паразиты не терпят высокой энергии, как я уже говорила. Это опера, это симфоническая музыка, это симфонические различные оркестры. Это Вагнер, Бах, Бетховен и много-много других авторов. Они не терпят повышения энергочастот. Это высокий голос. 
Поэтому это также свечи, огонь, это благовоние, это арома масла, эфирные масла. Все это мы используем для того, чтобы угнетать паразитов. Это очень важно, потому что паразиты захватывают полностью вас. И зачастую, когда мы смотрим на человека, мы видим паразита, а не человека. Потому что человек это высокоорганизационное существо. А паразит это паразит, который ведет себя как паразит. Если вы видите людей, которые себя так ведут, и если вы видите людей, которые так себя ведут, это и есть паразиты. Смотрите, все, что я могу вам посоветовать, и самого главного, это переходить на веганство. Не должно быть ни одного продукта животного происхождения в вашем рационе. Если вы действительно хотите развиваться, поменьше слушайте врачей, поменьше слушайте шизотериков и других мастеров, которые вам говорят о том, что алкоголь, курение, мясо, молочка не влияет ни на что. Это неправда. Влияет. Вот. Поэтому, если вы хотите избавиться от паразитов, не общайтесь с людьми, которые также употребляют подобное. Конечно, в качестве работы, да, в качестве взаимодействия чисто официального, никаких, в принципе, нет преград. Но в качестве дружбы, в качестве более личного общения с такими людьми лучше не общаться, потому что мозги вам хорошо промоют. И поверьте, пробьют вашу ауру, пробьют вашу уверенность в себе, и вы будете потом мучиться и страдать очень долгое время. Поэтому убираем всю пищу животного происхождения и людей, которые ведут себя как животное. Я думаю, не нужно объяснять, что это за люди. Это люди не культурные, это люди не образованные, люди, которые вас не уважают, которые пытаются вас зацепить, используют сарказм, используют издевательство и приколы в ваш адрес. Они не испытывают к вам уважения. Они не развиваются, они просто говорят и треплят своим языком, но на деле ничего не происходит. Они себя хвалят, но при этом окружающие не видят никакого прогресса. Вот от таких людей стоит избавляться. Вот. И, собственно говоря, если вы чувствуете какие-то негативные проявления после каких-либо встреч или вечеров, где вы бываете, это значит что у вас могли появиться тревожные мысли, какие-то упаднические мысли, многое другое, значит, вас пробили. Нужно делать три техники энергетической гигиены, это есть у меня на канале на ютубе, и техника защиты огненного шара. Далее у нас идет техника волосы и энергия. Вы знаете, самое главное, то, что я могу вам посоветовать, особенно для девушек, это очень важно, мы существа более интуитивные, отращивайте длинные волосы. Длинные волосы – это ваша защита, на них записана ваша память, на них записаны все ваши победы и проигрыши. И благодаря тому, что вы помните свои проигрыши, вы не осуществляете новых ошибок. А победа вас, скажем так, наделяет силой, мощью и властью для того, чтобы принимать верные решения. Я не стригу никогда кончики, потому что это все равно, что подстричь провод. Если вы подстригаете провод, как он работает, пробуйте постричь антенну. Волосы – это космические антенны. Я уже много раз говорила и буду повторять миллион раз. Если, например, вы заметите, многие люди после того, как лишались своих волос, в том числе и мужчины, у них случалась какая-то беда. Либо же после какого-то ужасного инцидента в жизни человек стригся на лосы. Это потому, что он хотел избавиться от этого опыта. Заметьте, что у творческих людей, зачастую у ученых, у многих людей искусство, длинные волосы, в том числе у мужчин и у женщин. Вспомните русских богатырей, вспомните викингов, почему у них были длинные волосы. Потом уже с приходом системы определенной, да, определенных устоев, мужчин стали просто стричь всех подряд, вот, оболванивать. В тюрьме у мужчин бреют на лосы для того, чтобы развивать их покорность. Монахи тоже бреют на лосы для того, чтобы служить Богу, читать молитвы и быть смиренными. То есть, соответственно, если вы хотите быть покорным, если вы хотите быть таким вот именно, как сказать, системным, чем короче волосы, тем лучше. Если вы хотите иметь свою ярко выраженную индивидуальность, силу, мощь, власть, стать, характер, то тогда вам необходимы длинные здоровые волосы. Здоровье волос и длина волос соответствует, скажем так, силе мага. Если у мага хорошие густые длинные волосы, это говорит о том, что он как маг состоялся в одном еще аспекте. Если же волосы плохие и больные, это говорит о том, что у человека со здоровьем не все в порядке. Поэтому я рекомендую вам лечить волосы. 
улучшать волосы. А если вам нужно какой-то рецепт, спросите меня в нашем чате, я вам скину свою группу, где у меня множество очень прекрасных лайфхаков для того, чтобы восстанавливать волосы. Либо же у меня есть своя собственная программа для быстрого роста волос и восстановления их. Поэтому длинные волосы очень важны, вы должны это понимать. Они очень влияют на силу. И еще хотела сделать небольшую ремарку. Я уже много раз вам говорила, что в интернете куча лжеинформации. И насчет волос тоже это лжеинформация во многих источниках. Говорится о том, что девушка должна собирать волосы, когда куда-то идет. Таким образом она сохраняет свою силу. И распускать волосы дома. Это неправда. Девушка должна распускать волосы, когда она идет на улицу или куда-либо, для того, чтобы волосы накапливали информацию, а потом ее, приходя домой, сбрасывать и уничтожать этот негатив. И потом уже дома можно собирать. Собранные волосы, они не защищают, они усиливают концентрацию. Защищают именно распущенные волосы. Учтите это на будущее, попробуйте попрактиковать, и вы поймете, что я права. Попробуйте распускать волосы и выходить на улицу с распущенными волосами. Вы почувствуете силу, вы почувствуете заряд, вы почувствуете себя более уверенной, вы почувствуете себя более красивой. То есть, как ни посмотри во всех аспектах, вы будете чувствовать себя на уровне. Если взять дом. Для чего распускать волосы? Дома вы работаете, вы делаете какие-то вещи, вам нет кого защищаться, поэтому волосы вы собираете и усиливаете концентрацию. Попробовав эти техники, вы поймете, что именно так это и работает. А если вы собираете волосы на улице, то вам ничего не дает, никакой защиты. Волосы, запомните, улавливают всю информацию, если к вам проходит негатив, они ее ловят на себя. И когда вы приходите домой, вы можете часто расчесаться и ощутить облегчение. Это как раз таки будет опять говорить о том, что на самом деле вы сбрасываете этот негатив, дальше уже собираете его просто в кокон хаоса, и схлапываете его. Чем самым вы просто обнуляете негатив и отдаете его в эфирный уровень.